దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మాయం కలుగునుగాక ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరులకు సహోదరులందరికీ కూడా మన ప్రభువును రక్షకుడగు యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామమునందు నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి వందనాలు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా బాగున్నారా మీరందరూ కూడా ప్రభు కృపలో నిత్యము ఆనందించు మీ ఆత్మీయ జీవితాలలో మెలకు కలిగి ప్రభు రెండవ రాకడ కొరకు ఎదురు చూసేటువంటి సంఘంలో ఉండాలని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం మా గురించి కూడా మీరు చేర్చున్నటువంటి ప్రార్థనలు బట్టి మీకు మా హృదయపూర్వకమైనటువంటి వందనాలు ప్రభు మహాకృపను బట్టి మరి నేటి దిన్నం దేవుని వాక్యాన్ని మీతో పంచుకోవడానికి సమయంలో నాకు ఇచ్చిన గొప్ప భాగ్యాన్ని బట్టి ప్రభువును స్థుతిస్తూ ఉన్నాను ఈరోజు మనం క్రీస్తును గూర్చి మీకే మీ తోచుచున్నది ఆర్ వాట్ యూ ఆర్ థింకింగ్ అబౌట్ ట్రైస్ట్ క్రీస్తును గూర్చి నీవేమి ఆలోచిస్తున్నావు అనేటువంటి అంశాన్ని బట్టి దేవుని వాక్యాన్ని మనం ధ్యానం చేద్దాం దయచేసి రండి పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి మతస్సు వార్త ఇరవై రెండవ అధ్యాయము నలభై రెండవ వచ్చినాన్ని మనం చదువుకుందాం మతస్సు వార్త ఇరవై రెండవ అధ్యాయము నలభై రెండవ వచ్చినము క్రీస్తును గూర్చి మీకేమి తోచుచున్నది ఆయన ఎవరిని కుమారుడని అడిగెను వారు ఆయన దావీదు కుమారుడని చెప్పిరి ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగణుడమైన దేవ మహిమోన్నతుడమైన తండ్రి కోట్లాది దేవదూతలతో పరలోకు ముందు భూలోకు ముందు గాన ప్రతిగానాలతో నిత్యము పరిశుద్ధుడు 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 అనుచు స్థుతింపబడుచున్న వాడ నేటి ఉదయ కల సమయమున ప్రభావాన్ని ప్రియ బిడ్లతో వాక్యము ద్వారా తండ్రి జీవమై ఉన్న మీ సత్యమైన మాటలను మాకు మాకు నా మీ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ప్రత్యక్షపరిచి మమ్మల్ని బలపరిచి జీవంలోనికి నడిపించమని మీ ఆత్మతో శక్తితో నింపి మీరు అక్కడ కొరకున ఆయన ఎదురుచూచే గొప్ప నిరీక్షణతో మమ్మల్ని నింపి ఉన్న విశ్వాసాన్ని దృఢపరచమని మా రక్షకుడు నుమ్ము ప్రియ కుమారుడు సర్వశక్తిమంతుడైన ఏసయ్య శక్తి కలిగిన నామమును అందు స్థుతించి ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ప్రభునందు ప్రియా దేవుని బిడ్డలరా మనం ఈ మతయస్సు వార్త ప్రత్యేకంగా ఇరవై రెండవ అధ్యాయాన్ని మనం గమనించినట్లయితే ప్రభు నేసు క్రీస్తు వారు ఇక్కడ పరలోక రాజ్యాన్ని గురించి ఆయన వివిధమైనటువంటి ఉపమానాల రూపంలలో అక్కడ ఉన్నటువంటి సద్దుకాయలు పరుసైలు ఆయన శిష్యులు ఆయన వెంబడిస్తున్న కొన్ని వేల మంది జనాంగంతో ఆయన బోధించడం జరుగుతూ ఉంది అయితే యేసుక్రీస్తు పరలోకముని గురించి అక్కడ బోధించుచున్న ఆ తరుణంలో ఆయనను చిక్కించుకొనాలని కుట్రతో కుయుక్తితో కుటిలమైనటువంటి ప్రశ్నలతో ప్రత్యేకంగా పరిస్థాయిలు సద్దుకాయలు అనబడినటువంటి ఆ యువత మత నాయకులు వారు ఏం చేస్తా ఉన్నారంటే ప్రతి సందర్భంలో కూడా ఆయనను చిక్కించుకొనడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నారు అయితే ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఇరవై రెండవ అధ్యాయం ముందు ప్రత్యేకంగా మనకు కనబడేటువంటి విషయం పరలోక రాజ్యం అనేటువంటిది తన కుమారుని యొక్క పెండ్లి విందుకి మరి పిలుచుచున్నటువంటి పిలుపును పంపినటువంటి ఒక వ్యక్తిని లేదా ఆ పెండ్లి విందును పోలి ఉంది అని చెప్పి మొదటిగా అక్కడ ఆ సందర్భాన్ని ప్రభణేశు క్రీస్తు మాట్లాడడం జరుగుతుంది ఆ రెండవదిగా ఆ తరువాత ప్రియులర అదే ఆ అధ్యాయం ముందు ప్రభణ యేసు క్రీస్తు వారిని పరిస్థితులు వచ్చి కైసరుకు పన్ను చుట్ట న్యాయమా అనేటువంటి ప్రశ్నతో ఇవ్వాల ఇవ్వకూడదా ఆయనకని చెప్పని ఆయనను మరలా ప్రశ్నించడం జరుగుతుంది అయితే ప్రియులర మనం ఇక్కడ గమనించినట్లయితే జాగ్రత్తగా చూడండి ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారు వారి వేసే ప్రతి ప్రశ్నకు కూడా ఎంతో జ్ఞానంతో ముఖ్యంగా ఓర్పుతో సహనంతో వారి మీద ఏమాత్రము కూడా అక్కడ కోపపడకుండా ఆయన ప్రత్యుత్తరం ఇస్తూ ఉన్నాడు వారైతే ఆయనను రెచ్చగొట్టడానికి ఆయన్ని ఏ విధంగా ప్రశ్నిస్తున్నారంటే అసలు నువ్వు ఎవడి మాట వినవు ఎవరిని లెక్క చేయవు ఓ మాటలో చెప్పాలంటే అసలు నువ్వు ధర్మశాస్త్రాన్ని కూడా నువ్వు పాటించట్లేదు అనే విధంగా ఆయనను వారు మాట్లాడుతూ 
వారు నీకు అసలు మోమాటమే లేదు మోమాటం కూడా లేకుండా మాట్లాడతావు నువ్వు అని చెప్పి అంటూ ఆయన అడుగుతారనమాట ఆ సందర్భంలో ఆయన అంటాడు మనందరికీ కూడా తెలుసు ఒక నాణ్యమును తీసుకొచ్చి ఈ నాణ్యము మీద ఉన్నటువంటి ఆ గురుతి ఏదైతే ఉందో అది ఎవరిది అని అడిగినప్పుడు ప్రిల్లర్ ఆ పైన ఉన్నటువంటి ఆ వ్రాత అది క్రైసరువి అనగానే సరే కైసరువి కైసరునకు దేవునివి దేవునికి చెల్లించమని వారితో చక్కని సమాధానంతో ఆయన మాట్లాడినప్పుడు వారందరూ కూడా ఆ మాటకి వారు విని ఆశ్చర్యపోవడం జరుగుతుంది అయితే మూడో సందర్భంలో ప్రియ దేవుని బిళ్ళరా ఇప్పుడు సద్దుకాయలు అనేటువంటి వారు వస్తారు అక్కడికి ఎవరు వీరు మనందరికీ కూడా తెలుసు ఎవరంటే వీరు పునరుద్ధానాన్ని లేదు అని నమ్మేవారు అంటే ఒక వ్యక్తి చనిపోయిన తర్వాత తిరిగి లేవటం లేదా సమాధిలో నుండి ఒక వ్యక్తి మరలా బ్రతకటం అనేటువంటిది ఒకసారి చనిపోయినాక అది జరగదు జరగని పని అని నమ్మేవారు వీరు అలాంటి వీరు ఇప్పుడు వచ్చి ఆయన్ని శోధించటానికి అంటున్నారు కదా అయ్యా బోధకుడా ఇదిగో ఒకడు పిల్లలు లేక చనిపోతే అతని సహోదరుడు అతని భార్యకి మరి అతనికి ప్రతిగా పిల్లలు సంతానాన్ని కలుగు చేయాలని చెప్పని మోసే ధర్మశాస్త్రం అంది ఉంది కదా ఇప్పుడు ఒకడికి పెళ్ళైన తర్వాత పిల్లలు లేకుండా చనిపోయాడు మరి అతని ధర్మాన్ని అక్కడ జరిగించడానికి అతని సహోదరుడు వచ్చి ఆమెను పెళ్లి చేసుకున్నాడు ఇలా వరుసగా ఏడుగురు ఆమెను పెళ్లి చేసుకున్నారు ఏడుగురు అన్నదమ్ముళ్ళు బట్ కానీ ఒకరి తర్వాత ఒకరు చనిపోయారు పిల్లలు మాత్రం ఆమెకి కలగలేదు తర్వాత ఆమె కూడా చివరికి చనిపోయింది ఇప్పుడు మరి పునరుద్ధానంలో ఈమె ఎవరికి భార్య అయిద్దని చెప్పి ఆయనను మళ్ళీ అక్కడ ఒక ప్రశ్న వేస్తారు అయితే ప్రియా సహోదరుల సహోదరుడా సహోదరి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఇచ్చినటువంటి యొక్క సమాధానం ఏమంటే అయ్యా మీరు నిజంగా దేవుని లేఖనాలను కానీ ఆయన శక్తిని కానీ ఏమాత్రం కూడా ఎరగని స్థితిలో మీరు ఉన్నారు పొరబడుతున్నారు ఎందుకంటే పునరుద్ధాన మందు ఎవడు కూడా పెండ్లి చేసుకొనరు పెండ్లికి ఇయ్యబడరు వారు పరలోకు మందున్న దోతల వలె ఉందురు ఆమెన్ దేవునికి స్తోత్రం హలలుయ ప్రియ సహోదరుడ ప్రియ సహోదరి నేటి ఉదయకాల సమయం మందు ఒకవేళ గనక ఇప్పుడు చెప్పబడిన లేదా ఆనాడు సద్దుకాయలు అనబడిన వారు ప్రభు నేసు క్రీస్తును అడిగినట్లుగా అదే సందేహంతో గనక ఓ పరిసయుడిగా లేదా సద్దుకాయుడిగా నువ్వు గనక కూర్చుని వాక్యాన్ని వింటుంటే నీతోనే దేవుడు తన ఆత్మ ద్వారా మాట్లాడుతున్న విషయం ఏమంటే ప్రభు అనే ఏసు క్రీస్తు వారి మాటల్లో మనకు చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతూ ఉంది మనము ఈ మృత తుల్యమైనటువంటి క్షేమైపోయేటువంటి యొక్క శరీరము విత్తబడటం అంటే మనం చనిపోయి పాతి పెట్టబడిన తర్వాత తిరిగి లేచి ఆ శరీరం ఏదైతే ఉందో అది ఆత్మ సంబంధమైనది ప్రిల్లరా ఆత్మకు శరీరం అనేటువంటిది ఉండదు అది ఒక విధమైనటువంటి యొక్క రూపము దేవుడి ఇచ్చేటువంటి ఒక ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి ఒక ఆకారం ఇది ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి యొక్క జీవితంలో పెళ్ళిళ్ళు అనేటువంటివి ఏమాత్రము కూడా ఉండవు అని స్పష్టంగా వేసే మాటలు ఇక్కడ మనకు అర్థమవుతుంది ఈ మూడు సందర్భాలలో ఆయన ఇచ్చినటువంటి సమాధానానికి వారు ఆశ్చర్యపోవటమే కాకుండా వారిని నోరు మూయించినటువంటి పరిస్థితి వాళ్ళకి అర్థమై మరలా వాళ్ళలో నుండి ఒక ధర్మశాస్త్రోపదేశకుడు వచ్చి అంటున్నాడు కదా ఆయనను శోధిస్తూ అయ్యా మరి ధర్మశాస్త్రం అంతటిలో ముఖ్యమైన ఆజ్ఞ ఏది అని అడుగుతున్నాడు అర్థమవుతుందండి పది ఆజ్ఞలు ఆ పదింతుల్లో ముఖ్యమైనటువంటి ఆజ్ఞ లేదంటే ధర్మశాస్త్రం అంతటిలో చెప్పబడిన ఆజ్ఞల్లో ముఖ్యమైన ఆజ్ఞ ఏది అని ఆయన వారిని ఆ ఏసైని అడిగిన మరుక్షణం ఆయన ఇదిగో మొట్టమొదటిగా నీవు నీ పూర్ణ హృదయముతోనూ నీ పూర్ణాత్మతోనూ నీ పూర్ణ మనస్సుతోనూ నీ దేవుడైన ప్రభువును ప్రేమింపవలను అలాగే ఇది ముఖ్యమైనది మొదటి ఇది అని ఆయన ఆజ్ఞ నిన్ను వల్ల నీ పొరుగువాన్ని ప్రేమించాలనేది రెండవ ఆజ్ఞ ఈ రెండు ఆజ్ఞలు ధర్మశాస్త్రం అంతటికీ ప్రవక్తలకును ఆధారమై ఉన్నవని అతనితో చెప్పాడు వాస్తవంగా చెప్పాలంటే ఈ రెండు ఆజ్ఞలు ప్రిలరా ఆయన ఏమి మిగతా ఎనిమిది ఆజ్ఞల్ని నిర్లక్ష్యం చేయలేదు లేదా వాటిని తీసివేయలేదు కానీ మొట్టమొదటి ఆజ్ఞ ఏదైతే ఉందో పూర్ణ హృదయంతో పూర్ణాత్మతో నీ దేవుని నువ్వు ఆరాధించాలనేది ఆ మొదటి ఆజ్ఞలో ప్రిల్లరా ఆ పది ఆజ్ఞల్లో ఉన్న ఆ జాబితాలో మొదటి ఐదు కూడా ఈ ఒక్క ఆజ్ఞలో ఇమిడి ఉన్నాయి నేను తప్ప వేరొక దేవుడు ఉండకూడదు పైన ఆకాశం ఉందే కానీ కింద భూమి ఉందే కానీ నీళ్ళ భూమి కింద నీళ్ళ ఉందే కానీ 
ఏ రూపాన్ని కూడా నువ్వు చేసుకోకూడదు సాగిలు పడకూడదు నమస్కరించకూడదు విశ్రాంతి దినాన్ని పరిశుద్ధంగా ఆచరించటం వ్యర్థంగా ఆయన నామాన్ని ఉచ్చరించకూడదు ఈ వేవైతే ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఉన్నవో మొదటి ఐదు కూడా ఈ మొదటి ఐదు ఆజ్ఞలు అనేటువంటివి ఈ మొట్టమొదటి ఇప్పుడు చెప్పబడిన దేవుణ్ణి పూర్ణ హృదయంతో పూర్ణాత్మత ఆరాధించటం అనేటువంటి కోవాలనికి వస్తాయి రెండవది ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ నిన్ను వల్ల నీ పొరుగువాడిని ప్రేమించు అనేది నిజంగా మనం మన పొరుగువాడిని కనుక మనల్ని మనం ప్రేమించుకున్నట్లుగా ప్రేమిస్తే అతని మీద మనం అబద్ధాలు చెబుతామా పొరుగువాడిది ఏదన్నా ఆశిస్తామా నరహత్య అనేటువంటిది చేయడానికి అవకాశం ఉంటుందా సో తర్వాత ఉన్న ఆరో ఆజ్ఞ నుండి పదవ ఆజ్ఞ వరకు కూడా ఆ మిగతా ఐదు ఈ రెండవ ఆజ్ఞలో ఇమిడి ఉన్నాయి అంటే ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభు కేవలం వారు ఎరుగని స్థితిలో వారు ప్రశ్నిస్తున్న ఆ శోధనకు తెలివిగా ఆయన ఇచ్చిన సమాధానమే కానీ ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా ఆయన ఏ లేఖనాన్ని పిల్లర్ ఆయన వ్యర్థపరచడం కానీ లేదా ఆ లేఖనాన్ని కొట్టివేయటం కానీ అక్కడ జరగలేదు మనం జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు క్రీస్తును గురించి మీకేమి తోచుచున్నది అని మొదటలో యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని ఈ పరిశీలనబడిన వారు అడిగిన ప్రశ్ననే వారేమని అడిగారు మనం గమనించినట్లయితే చూడండి ఇరవై రెండవ అధ్యాయము ఒకసారి చూద్దామా మతస్ వార్త ఇరవై రెండవ అధ్యాయము వారు యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని అయా నీకేమి తోచుచున్నది అని వారు అడిగితే ఇవ్వాలా ఇవ్వకూడదా అని చెప్పని పన్ను అనేటువంటిది చెల్లించాలా వద్దా అని చెప్పని వారు ఏసైని అడిగారు పదిహేడవ వచనంలో ఇరవై రెండవ అధ్యయం మతస్ వార్త పదిహేడవ వచనంలో వారు అంటున్నారు కదా నీకేమి తోచుచున్నది కైసరుకు పన్నుచ్చుట న్యాయమా కాదా మాతో చెప్పమని అడగటానికి అక్కడ ఏరుదులతో కూడా ప్రియులరు అక్కడ ఆపంపడం జరుగుతుంది ఆయన అడిగారు అయితే ఇక్కడ యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఇప్పుడు వారిని అడుగుతున్నారు సరే మరి కైసరుకు పన్నుచ్చుట న్యాయమా కాదా అని చెప్పి నన్ను అడిగినట్లుగా ఇప్పుడు ఆయన అంటున్నాడు మీకేమి తోచుచున్నది మీకేమి తోచుచున్నది ఎవరిని గురించి క్రీస్తును గురించి అంటే నా గురించి మీరు ఏమనుకుంటున్నారు వాట్ యువర్ థింకింగ్ అబౌట్ మై సెల్ఫ్ అని చెప్పి ప్రభుత్వ యేసు క్రీస్తు వారు అక్కడ ఆయన వారిని అడిగిన ఆ ప్రశ్నలో ఉన్నటువంటి ఒక భావం ప్రియా దేవుని బిడ్డలరా మనల్ని ఈ విధంగా నడిపిస్తుంది ఆలోచించడానికి ఐదు ప్రశ్నలు అక్కడ మనకి రావటం జరుగుతూ ఉంది ప్రత్యేకంగా నేను చేసిన ఆలోచన బట్టి చూసినట్లయితే మొదటిగా is jesus christ a creature of god or is is he the almighty creator of all things aina yesu christu anabadinatundi devudu manam arasthu aina srushti lo srushtimpa badina vyakti vyaktiya ana srushtimpa badina vaada aina kuda srushti lo oka bhagama leka ayane samasthamunu srushtinchina సృష్టికర్త మొట్టమొదటి యొక్క ప్రశ్న అంటే ఆయనను గూర్చి నీకేమి తోచుచున్నది క్రీస్తును గూర్చి నేటి ఉదయకాల ముందు ఈ వాక్యం వింటున్న నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నువ్వేమి ఆలోచిస్తున్నావు ఆయనను గూర్చి నీవు కలిగి ఉన్న అవగాహన ఏమిటి నీకు కలిగిన జ్ఞానం ఏమిటి ఏ సయ్య అంటే ఆయన కూడా సృష్టిలో ఒక భాగము అని అనుకుంటున్నావా లేక సమస్తము ఆయన నోటి మాట మూలంగా సమస్తమును సృష్టించిన సృష్టికర్త ఆయన అని నువ్వు అనుకుంటున్నావా రెండవ ప్రశ్న ఈజ్ జీసస్ క్రైస్ట్ మెరీలీ ఏ గాడ్ ఆర్ హీ ఈజ్ ద వెరీ గాడ్ ఆఫ్ వెరీ గాడ్ ఒకవేళ యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఆయన కూడా దేవుళ్ళలో ఒక దేవుడు లేదా ఆయన మాత్రమే నిజమైన దేవుడు అనేటువంటి ఆలోచన చేస్తున్నావా ఆయన కూడా ఒకరు దేవుళ్ళలో దైవత్వాన్ని కలిగినటువంటి ఒక వ్యక్తి ఒక దేవుడు అని అనుకుంటున్నావా క్రీస్తుని గురించి లేక ఆయన మాత్రమే ఆయన ఒక్కడే నిజమైన దేవుడు అనే ఆలోచన నువ్వు క్రీస్తుని గురించి కలిగి ఉన్నావా మూడోదిగా ఈజ్ హీ ఎ మైటీ గాడ్ బట్ నాట్ అల్ మైటీ గాడ్ ఆయన శక్తిమంతుడైనటువంటి దేవుడు కానీ సర్వశక్తిమంతుడు మాత్రం కాదు క్రీస్తు అంటే శక్తిమంతుడైనటువంటి దేవుడు ఆయనకు కొంతవరకు శక్తి ఉంది ఆయనకి సర్వశక్తి లేదు అనేటువంటి ఆలోచన క్రీస్తును గుర్చి నువ్వు కలిగిన వాడిగా ఉన్నావా చివరిగా ఇస్ జీజస్ క్రైస్ట్ ఎ లెజ్ ఆఫ్ డ్యూటీ ఆయన దైవత్వ 
పోలికలను కొన్ని లేదా ఆయన కొంచెం తక్కువగా కలిగి ఉన్నాడు ఆయనలో ఎక్కువ దైవిక లక్షణాలు లేవు అనేటువంటి ఆలోచనతో నువ్వు క్రీస్తుని గురించి ఆలోచన కలిగి ఉన్నావా ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఇక్కడ క్రీస్తు అడుగుచున్న ఆ ప్రశ్న ఆనాడు ఆ పరిశైలను లేదా ఆయన శిష్యులను అక్కడ ఉన్న వారిని అడిగిన అదే ప్రశ్న నేటి ఉదయకాల సమయం అందు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నిన్ను నన్ను మనల్ని అందరినీ కూడా అడుగుతూ ఉన్నాడు నీవు నేను మన జీవితాల్లో క్రీస్తు గురించి ఏమని ఆలోచిస్తూ ఉన్నాం ఆయనను గురించి ఎటువంటి ఆలోచన కలిగి ఉన్నాం చాలామంది మనం నేటి దినాల్లో గమనిస్తూ ఉన్నట్లయితే ఆయన చాలా మంచివాడు ఆయన కూడా ఒక దేవుడు దేవుళ్ళలో దేవుడు ఆయన ఒక మంచి భావాలను కలిగినటువంటి ఒక వ్యక్తి న్యాయవంతుడు ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు కొందరు మరికొందరైతే ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా సృష్టి అంతటిలో లేదా ఆయన ఒక భాగము ఇలా ఎవరికి వారు కొన్ని అవగాహనలు కలిగి ఉన్నారు అయితే ఇక్కడ క్రీస్తును గూర్చి మీకేమి తోచుచున్నది ఆయన ఎవని కుమారుడని ఆయన అడిగాను యేసుక్రీస్తు ప్రభు స్పష్టంగా అక్కడ అడుగుతున్నటువంటి ఒక మాట ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఈజ్ హీ ఓన్లీ ద సన్ ఆఫ్ గో బట్ నాట్ గాడ్ ద సన్ అంటే ఆయన దేవుని కుమారుడు కేవలం ఆయన దేవునికి కుమారుడు అంతే అంతేగాని దైవికమైన కుమారుడు కాదు అంటే దైవికమైన లక్షణాలు కలిగినటువంటి దైవత్వాన్ని కలిగినటువంటి దేవుడు ఈయన కాదు అనే ఆలోచనతో నీ ఉన్నావా ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఈ ప్రశ్నల్లో ప్రతిదీ కూడా మనకి ఏం చేస్తుందంటే క్రీస్తు ఎవరో ఆయన మహిమ ఎటువంటిదో ఆయన యొక్క శక్తి ఆయన మహాత్మ్యం ఎటువంటిదో మనకు తెలియచేస్తుంది మనం జాగ్రత్తగా ఆ ప్రశ్నను బట్టి మనం ఆలోచించి పరిశుద్ధమైనటువంటి ఈ లేఖనాలను కనుక మనం పరిశోధించినట్లయితే ప్రభునేసు క్రీస్తు వారు సృష్టిలో ఒక భాగము కాదండి ఆయన ఆయన సృష్టంతటిని కలిగించినటువంటి సృష్టికర్త ఆయన ఆయన దేవుళ్ళలో ఒకడు కాదు ఆయనే నిజమైనటువంటి దేవుడు అంతేకాదు ప్రభునందు ప్రియ దేవుని పెట్టారా ఆయన దేవునికి కుమారుడు అంటే కాదు దైవికమైన కుమారుడు ఆయన అంటే ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఏ మాత్రము కూడా ఆయనలో కొంచెము కూడా దైవత్వక దైవిక లక్షణాలు కొదువుగా తక్కువగా ఉన్నవి అనడానికి ఎవరు కూడా సరిపోరు ఎందుకంటే నోటి మాటతో కూడా పాపము చేయకుండా పరిశుద్ధమైనటువంటి జీవితాన్ని జీవించినటువంటి ప్రభున యేసు క్రీస్తు నిజ దేవుడు అంతేకాదు నేటి ఉదయ కాల సమయం అందు నీవు నేను మనం అందరము గ్రహించవలసినటువంటి విషయం ఏమంటే ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ మనము పరిధిని ఒక అవధిని కలిగినటువంటి వ్యక్తుల జ్ఞానం విషయంలో మన పరిధి మనకి కలిగిన ఈ పరిధి కలిగినటువంటి ఈ జ్ఞానంతో అంటే మనకంటూ లిమిటేషన్స్ అనేటువంటి ఉన్నవి ఆ లిమిటేషన్ కలిగినటువంటి ఆ జ్ఞానంతో నువ్వు అనంతుడైనటువంటి సర్వవ్యాప్తిలో సర్వములో వ్యాపించి ఉన్నటువంటి సర్వజ్ఞుడైనటువంటి ఆయనను నువ్వు అర్థం చేసుకుంటాం అనేటువంటిది అసంభవం జరగని పని అది నీకు కొంతవరకే నాకైనా మనందరికీ కలిగిన ప్రత్యక్షత కొంతవరకే మనకు అర్థమవుతుంది ఆయన ఆయన నన్ను అర్థం చేసుకోవటం పరిమితి కలిగినటువంటి అవధి కలిగినటువంటి ఈ జ్ఞానంతో చాలా కష్టం నేటి ఉదయ కల సమయం అందు నీవు నేను గ్రహించవలసిన సత్యం ఏమంటే ప్రభునందు ప్రి సహోదరి సహోదరుడ పరిశుద్ధ గ్రంథం మనకి ద బైబిల్ డస్ నాట్ టీచ్ దాట్ క్రైస్ట్ వాజ్ ఎ మ్యాన్ హూ బికమ్ గాడ్ బట్ దట్ క్రైస్ట్ వాజ్ గాడ్ హూ బికెమ్ మ్యాన్ పరిశుద్ధ గ్రంథం బైబిల్ అనేటువంటిది మనకు స్పష్టంగా బోధిస్తున్న విషయం ఏమంటే యేసుక్రీస్తు మానవుడు మానవుడుగా ఉండి మానవుడిగా ఉన్న తాను దేవుడయ్యాడు అని మనకు బోధించట్లేదు బైబిల్ ఆయన మనిషి 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 దేవునిగా ఆరాధింపబడ్డాడు లేదా మనిషి దేవుడయ్యాడు అని బోధించట్లా బైబిల్ బైబిల్ మనకు బోధిస్తున్న సత్యం ఏమంటే దేవుడే మనిషిగా మన మధ్యకు వచ్చాడు ఆయన హీ బికెమ్ మ్యాన్ యాక్చువల్లీ హీఈ్ ఎ గాడ్ బట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు సేవ్ యూ అండ్ మీ హీ బికెమ్ ఎ మ్యాన్ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ టుడే మార్నింగ్ వాట్ యూ ఆర్ థింకింగ్ అబౌట్ హిమ్ వాట్ యూ ఆర్ థింకింగ్ అబౌట్ క్రైస్ట్ నీవు క్రీస్తుని గురించి ఏమైనా ఆలోచించు ఉన్నావు నేటి ఉదయ కల సమయం అందు ఆయన దేవుళ్ళలో ఒకడు అనుకుంటున్నావా లేదా ఆయన కూడా సృష్టిలోనే ఒక భాగం అనుకుంటున్నావా లేదా ఆయన ఒక మంచి మంచి సామాజిక పరమైనటువంటి సేవను చేసినటువంటి వారు అనుకుంటున్నావా అసలు నీ ఆలోచన ఏమై ఉంది అయితే నేటి ఉదయ కాలం ముందు నీకు ఎన్ని ఆలోచనలు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఒకటి ఆయనను గుర్చి నీవు నేను కలిగి ఉండవలసినటువంటి ఒక ఆలోచన ఏమిటయ్యా అంటే 
క్రీస్తు అంటే ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఆయన నీ కొరకు నా కొరకు దేవుడిగా ఉన్న తాను మనిషిగా ఈ లోకానికి వచ్చి మనల్ని రక్షించినటువంటి దేవుడు అని నీవు నేను గ్రహించాలి అయితే ఆయన ఎందుకు మనిషిగా బైబిల్ బోధిస్తుంది కదా మరి హీ బికమ్ ఎ మ్యాన్ హీఈస్ ఎ గాడ్ బట్ హీ బికమ్ ఎ మ్యాన్ వై దెర్ ఆర్ సెవెన్ రీజన్స్ అకార్డింగ్ టు ద బైబిల్ ఏడు కారణాలు ఉన్నాయి ఆయన ఎందుకు మానవుడిగా లేదా మనిషిగా ఆయన నీ కొరకు నా కొరకు భూలోకనికి వచ్చాడనేటువంటి విషయాన్ని మనకు ఏడు విషయాలు మనకు పరిశుద్ధ గ్రంథం ద్వారా ప్రస్తావించడం జరిగింది నేర్చుకుందాం చూద్దాం చూడండి సెవెన్ రీజన్స్ వై క్రైస్ట్ బికేమ్ మ్యాన్ ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ హీ బికేమ్ ఎ మ్యాన్ టు రివీల్ టు మ్యాన్ వాట్ గాడ్ లైక్ ఈస్ హెబ్రిల్కు రాసినటువంటి పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయము మూడవ వచ్చినని చదువుదాం ఆయన దేవుడు ఎలా ఉంటాడు లేదా దేవుడు ఎవరు అనేటువంటిది నీకు నాకు అర్థమవ్వడం కొరకు మనకు ఆయనను తను తను ప్రత్యక్షపరచుకోవడానికి గాను ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఆయన మనిషిగా ఈ లోకానికి రావడం జరిగింది చదువుదమ్మా హెబ్రిలకు రాసిన పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయము మూడవ వచ్చినము నేను చదువుతున్నాను ఆయన దేవుని మహిమ యొక్క తేజస్సును ఆయన తత్వము యొక్క మూర్తి మంతమున ఉండి తన మహత్తు గల మాట చేత సమస్తమును నిర్వహించుచు పాపముల విషయములో శుద్ధీకరణము తానే చేసి దేవదూతల కంటే ఎంత శ్రేష్టమైన నామము పొందినో వారికంటే అంత శ్రేష్ఠుడై ఉన్నత లోకమందు మహామహుడుగా దేవుని కుడి పార్శ్వమున కూర్చుండెను అమ్మ దేవునికి యొక్క స్తోత్రం హలలూయ ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ మొదటిగా ఆ క్రీస్తు ఎందుకు మానవుడిగా లేదా ఒక మనిషిగా అనే లోకానికి వచ్చాడు అంటే తానేమిటో దేవుడు అంటే ఎవరో దేవుడు ఏ విధంగా ఉంటాడో ఆ దైవత్వాన్ని లేదా ఆ దేవుడిని నీకు నాకు ప్రత్యక్షపరచుటకు ఇదిగో నేను ఈ విధంగా ఉంటాను అని తను తాను నీ కొరకు ప్రత్యక్షపరచటానికి తన మహిమను అని లోకానికి మనిషిగా రావడం జరిగింది దేవుని వాక్యం అందు అపోజిట్ అయిన పౌలి హెబ్రిల్కి రాసినటువంటి పత్రికలో స్పష్టంగా అంటూ ఉన్నాడు కదా మనం చదివినటువంటి మాటలో దేవుని మహిమ యొక్క తేజస్సును అమెన్ హలలుయా ఆయన తత్వము యొక్క మూర్తి మంతమున ఉండి తన మహత్తు గల మాట చేత సమస్తమును నిర్వహించచ్చు క్రీస్తుకు ఉన్న ఒక గొప్పతనం ఏమంటే ప్రిల్లరా ఆయన సృష్టిలో ఒక భాగము కాదు కానీ హీ ఈజ్ ద క్రియేటర్ ఆఫ్ ఆల్ ఎవ్రీథింగ్ హీ ఈజ్ ఓన్లీ క్రియేటెడ్ ఎవ్రీథింగ్ త్రూ హిజ్ వర్డ్ ఒక్క మాట చేత అండి సమస్తమును కూడా ఆయన వెలుగు కమ్మని పలుగుగా వెలుగు కలిగింది ప్రతిదీ ఆయన సృష్టించిన ఈ సృష్టి ముందు ఉన్న ప్రతిదీ కూడా ఆయన నోటి మాట వలన కలిగినవి అంత గొప్ప మహత్తు అంత గొప్ప మహిమను దైవిక శక్తిని కలిగిన వాడు క్రీస్తు ఆయన తాను దేవుడినని తన దైవత్వాన్ని తన మహిమను మనకు ప్రత్యక్షపరచుటకుగాను ఆయన నీ ముందు నా ముందు మనిషిగా వచ్చాడు మొదటిగా ప్రభునందు ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి రెండవదిగా ఆయన ఎందుకు క్రీస్తు ఎందుకు మానవునిగా లేదా మనిషిగా ఆయన రావడం జరిగింది అంటే అకార్డింగ్ టు ద బైబుల్ పరిశుద్ధ గ్రంథ ప్రకారంగా హీ బికమ్ ఎ మ్యాన్ టు రివీల్ టు మ్యాన్ వాట్ గాడ్ ఇంటెన్స్ మ్యాన్ టు బి మనిషి దేవుని ముందు లేదా దేవుని ఎదుట ఏ విధంగా ఉండాలో ఎలా నడుచుకోవాలో అది మనకు నేర్పించడానికి మనకు చూపించుట కొరకు ఆయన మానవుడిగా ఈ లోకముందు జన్మించటం జరిగింది దేవునికి స్తోత్రం చెప్దాము హాలెలుయ పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి చదువుదాం చూడండి పేతురు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటో వచ్చినాన్ని చదువుకుందాం క్రీస్తు కూడా మీ కొరకు బాధపడి మీరు తన అడుగు జాడల ఎందు నడుచుకొనున్నట్లు మీకు మాదిరి ఉంచిపోయెను ఆయన పాపము చేయలేదు ఆయన నోటను ఏ కపటమును కనబడలేదు ఆయన దూషింపబడియు బదులు దూషింపలేదు ఆయన శ్రమ పెట్టబడియు బెదిరింపక న్యాయముగా తీర్పు తీర్చు దేవునికి తన్ను తాను 
అప్పగించుకొనెను ఆమె దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక హాలెలుయ ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నేటి ఉదయ కల సమయం మంది వాక్యమును ఉంచున్నటువంటి ప్రియ దేవుని బిడ్లరా మనం గమనించినట్లయితే ప్రభుని యేసుక్రీస్తు వారు ఇక్కడ ఆయన మానవుడిగా ఈ లోకానికి వచ్చిన రెండవ కారణం ఏమిటయా అంటే నీవు నేను ఏ విధంగా దేవుని ఎదుట నడవాలి దేవుని ఎదుట ఎటువంటి జీవితాన్ని మనం కలిగి ఉండాలి ఒక మనిషి దేవుని ముందు ఏ విధంగా జీవించాలి అనేటువంటిది నీకు వ్యక్తపరచడానికి నాకు తెలియచేయటానికి ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్లరా ఆయన ఈ లోకంలో ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలు థర్టీ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఈ హ్యాస్ లివ్డ్ యాజ్ ఏ హ్యూమన్ లైక్ హ్యూ అండ్ మీ నీ వల్లే నా వల్ల ఒక మనిషిగా ఈ భూమి మీద జీవించాడు ఆయన ఆయన దోషము చేయలేదంటండి ఆయన నోటన ఏ కపటము కూడా లేదంటండి ప్రియ దేవుని బిడ్లరా అంతేకాదు ఆయన దూషింపబడి కూడా బదులు దూషింపలేదు ఒకసారి లెట్ ఎస్ ఎగ్జైన్ అవర్ సెల్ఫ్ మై డే బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ ఒకసారి మనల్ని మనం పరీక్ష చేసుకుందాం మా ప్రియ సహోదరుడు సహోదరి మనం ఎలా జీవిస్తూ ఉన్నాం ఆయన మనకు చూపించిన జీవితం ఎటువంటిది మానవుడి ఏ లోకమందు ప్రభణేశు క్రీస్తు జీవించిన ఆ దినాలలో ఆయన ఏ విధంగా జీవించాడు ఏ విధంగా జీవించాలని నిన్ను నన్ను ప్రతి మనిషిని ఉద్దేశించాడు కానీ నేటి దినం మనిషి ఏ విధంగా జీవిస్తూ ఉన్నాడు ఆయన అడుగు జాడలలో మనం నడిస్తే విధేయతను కలిగి ఉంటాం ఆయన అడుగు జాడలో మనం గడిస్తే దేవుని ప్రతి మాటకు నీ తల్లిదండ్రులకు పెద్దలకు లోబడే వ్యక్తిగా నువ్వు ఉంటావు ఎదురు తిరగవు నీ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా బాధ్యత రహిత్యంగా కుటుంబం పట్ల బాధ్యత లేని పిల్లల పట్ల బాధ్యత లేని తండ్రిగా బాధ్యత లేని భర్తగా నువ్వు కుటుంబం పట్ల ప్రవర్తించు ప్రియ సహోదరుడ ప్రియ సహోదరి నిజంగా నీవు గనక యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఈ భూమి మీద జీవించిన ఆయన చూపించిన అడుగు జాడల్లో గనక నువ్వు నడిచే వ్యక్తివే గనక అయితే నీ భార్యను ప్రతి విషయంలో నిందించడానికి లేదా అహింసించడానికి ఆమెను కొట్టడానికి నీకు చెయ్యి అనేది రాదు నిజంగా చాలా బాధ కలిగించే విషయం ఏమంటే ప్రియ దేవన్ బిడ్లరా మోస్ట్ ఆఫ్ ద కాల్స్ దట్ ఐఎమ్ ఫేసింగ్ ఎవ్రీ డే దర్ ఇస్ అ డిస్ప్యూట్స్ బిట్వీన్ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ భర్తకి భార్యకి మధ్య కొన్ని గొడవలు వివాదాలు విడిపోవటం కొట్టుకోవటం పిల్లలు రోడ్లను పడిపోవటం అనాథలుగా విడవబడటం కుటుంబ పోషణ జరక్క తల్లడిల్లిపోతున్నటువంటి ఆ యవన బిడ్డలు ప్రియ దేవన్ బిడ్లరా నిజంగా కారణం ఏమిటయ్యా అంటే ఒకటే నా భర్త కొట్టాడండి నా భర్త తాగుబోతుండి పిల్లలను పట్టించుకోడు మమ్మల్ని పట్టించుకోడు మమ్మల్ని విడిచిపెట్టి బయట ఉంటున్నాడు వేరే కొరతోటి ఇలాంటి మాటలు వింటున్నప్పుడు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా నిజంగా వారు సత్యాన్ని గ్రహించట్లేదనేటువంటి సంగతి క్లారిటీగా స్పష్టంగా మనకు అర్థమవుతుంది చాలా బాధ కలుగుతుంది ఎందుకంటే నీ కొరకు ప్రభుని యేసు క్రీస్తు దేవుడే తన్ను తాను తగ్గించుకొని రిక్తునిగా చేసుకుని మనిషిగా ఈ లోకానికి వచ్చి ఆయన ఎందుకు చనిపోయాడు ఎందుకు తన ప్రాణాన్ని పెట్టాడు పరిశుద్ధమైన నిర్దోషమైనటువంటి నిశ్చయకలంకమైన తన రక్తాన్ని చిందించాడు ప్రి సహోదరుడే సహోదరి అంటే నిన్ను క్షమించుటకు నిన్ను ప్రేమించి తన ప్రేమ ఎంత గొప్పదని నీకు చూపించటానికి నీవు కూడా ఆయన వల్లే తన మార్గంలో నడుచుకోవాలని కదా ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి ప్రత్యేకంగా నా ప్రియ సహోదరుడ దేవుని బిడ్డలరా పరిశుద్ధ గ్రంథం స్పష్టంగా సెలవిస్తున్న విషయం ఏమంటే పురుషుడు భార్యకి శిరస్సు మరి భర్త భార్యకు శిరస్సు అయినప్పుడు మరి భర్త భార్యని ఎంతగా ప్రేమించాలంటే కొట్టడం కాదు దేశ దిమ్మరిగా తను తిరుగుతూ బాధ్యత రహితంగా విడిచిపెట్టడం కాదు పట్టించుకోకుండా క్రీస్తు ప్రభుని యేసు క్రీస్తు ఆయన భర్త పెండ్లి కుమారుడు మరి భార్య అయినటువంటి వధువు అయిన వధువు పెండ్లి కుమార్తె అయిన సంఘం కొరకు తను ఎలాగైతే ప్రాణం పెట్టాడో సిలువలో రక్తాన్ని కర్చాడో ఆఖరి బొట్టు వరకు రక్తాన్ని చిందించి ఆ పరిశుద్ధ రక్తంతో వధువు సంఘాన్ని తన స్వరక్తంతో సంపాదించుకున్నాడో ప్రాణం ఇచ్చేంతగా తన ప్రేమను చూపించి అదేవిధంగా పెళ్ళి నాడు ప్రమాణం చేసి వివాహం చేసుకున్న ప్రతి భర్త కూడా చివరి శ్వాస వరకు కష్టమైన ఎటువంటి వ్యాధి వచ్చిన ఎలాంటి పరిస్థితులు ఉపద్రవాలు వచ్చిన వాట్ ఎవర్ ద సర్కమ్స్టెన్స్ దట్ కుడ్ హీ మైట్ మై ఫేస్ ఇన్ హీజ్ లైఫ్ బట్ హీ షుడ్ నాట్ నెగ్లెక్ట్ హీజ్ ఫ్యామిలీ ఎస్పెషల్లీ హీజ్ వైఫ్ ఆర్ హీజ్ చిల్డ్రన్ ఫర్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ వరల్డ్ దేని నిమిత్తమైన కానీ తన భార్యని కానీ తన పిల్లల్ని కానీ ఎప్పుడు కూడా నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు భర్త అనేటువంటి వ్యక్తి క్రీస్తు చూపించిన అడుగు జాడలు ఆయన చూపించిన మాదిరి ఏమిటా అంటే మనకి ప్రాణం ఇచ్చేంతగా ప్రేమించటమే ఆ విధంగా నువ్వు భార్యను ప్రేమించాలి భార్య అయితే 
భర్తకు లోబడి ఉండాలి ప్రతి మాటలో ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరుడే సహోదరి నేటి ఉదయ కాల సమయం వాక్యం వింటున్న నీవు గనక నీ బావేరియను ప్రేమించిన వ్యక్తిగా లేదా నీ భర్తకు లోబడనటువంటి స్థితిలో కనుక నీవు ఉంటే నీ భర్త కంటే మరొకరిని ఎక్కువగా నీవు ప్రేమిస్తున్న వ్యక్తిగా నువ్వు ఉంటే మరొక దేనినైనా ఈ లోకంలో నువ్వు ఎక్కువగా ప్రాధాన్యతనిస్తూ నీ కుటుంబానికి తక్కువ టైంని లేదా ప్రాధాన్యతనిచ్చే వ్యక్తిగా ఉంటే మార్పు చెందు మారు మనసు పొందు విడిచిపెట్టాలంటే జీవితాన్ని ఎందుకంటే నిన్ను బట్టి దేవుని నామానికి మహిమ కలగదు అంతేకాదు దేవుణ్ణి నుంచి కోరుకుంటున్నది కాదు హీఈస్ నాట్ ఇంటెండింగ్ టు బీ లైక్ దట్ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ హీ డోంట్ వాంట్ టు సీ యూ ఇన్ దట్ వే ఆయన ఆ విధంగా నిన్ను చూడాలని ఆశపడట్లేదు నెంబర్ వన్ మొట్టమొదటిగా ఎందుకు వచ్చాడు అంటే తాను ఎంత గొప్ప ప్రేమను ఎంత గొప్ప మహత్యాన్ని దైవత్వాన్ని కలిగి ఉన్నాడో తన్ను తాను నీ కొరకు నా కొరకు ఆ దైవికమైన ఆ లక్షణాలను మనకు ప్రత్యక్షపరుచుకోవడానికి ప్రభు ఆ దేవుడిగా తను తను మన కొరకు కనపరచడానికి ఆయన మనిషికి లోకానికి వచ్చాడు రెండవదిగా ఆయన ఏ విధంగా అటువంటి మహోన్నతుడైన దేవుని ఎదుట మనిషిగా ఉన్న నీవు నేను జీవించాలో తానే మనిషిగా జీవించి మనకు చూపించాడు పాపము లేని కపటము లేని దోషము లేని ఆ నిర్దోషమైన నిందారహితమైనటువంటి ఆ పరిశుద్ధత కలిగిన జీవితం ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నీవు నేను ఆయన మహిమార్థమై ప్రభు రాకడ మరి ఆలస్యమవుతుంది దినాలలో ఇంకా మారు మనసు పొందని నీ భర్త లేదా నీ భార్య నీ పిల్లల విషయాల్లో కనిపెట్టి ప్రార్థన చేసేటువంటి యొక్క బిడ్డగా నీవు నేను మనందరము కూడా ఆయన మార్గంలో మెలకు కలిగి నడుద్దాం ఆయన చూపించిన అడుగు జీలల్లో మనందరము నడుస్తూ ఆ క్రీస్తుని గుర్చి సరైనటువంటి అవగాహన పరిశుద్ధ గ్రంథం మనకిచ్చినటువంటి ఆ జ్ఞానం ద్వారా ఆత్మ సంబంధమైన జ్ఞానంతో ప్రభు మహిమార్థమై జీవిద్దాం ప్రభు చిత్తమైతే ఈ అంశాన్ని ముందున్న దినాల్లో మనం కంటిన్యూషన్ చేద్దాం దేవుడి పరిశుద్ధ వాక్యాన్ని మనందరూ వినికి ఇట్లు దీవించినగాక ఆమెను